ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியான வேர்க்கடலை சாதம் எப்படி சிம்பிளாக செய்யலாங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை பார்த்துடலாம் வாங்க அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் போல் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி இப்படி தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை சாதத்துக்கான பொடி சேர்த்துக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வெந்தயம் மிளகாவத்தில் ஒரு ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்காக ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அடுத்தது வெங்காயம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை வறுத்த வேர்க்கடலையை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னா வறுத்த வேர்க்கடலை ஒரு பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் கடுகு உப்பு தேவையான அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பொடி ரெடி பண்ணுறதுக்காக கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பொடி சேர்த்துக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது பாருங்கள் கலர் மாறிடுச்சு ப்ரௌன் கலரில் ஸோ இது எடுத்து நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஜாரில் சேர்த்துப்போம் ஜாரில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கொருகொருப்பாக அரைச்சி நம்ம வந்து சாதம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த பவுடரை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து வேர்க்கடலை சாதம் செய்யறதுக்காக ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் சேர்த்துப்போம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க நான் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்து நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம வந்து வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னா வறுத்த வேர்க்கடலை தோல் நிற்கினது ஒரு பிடி அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்து லைட்டாகவே வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது வறுத்த வேர்க்கடலைங்கிறதுனால லைட்டாக அதுக்குனா போதும் ஸோ வதங்கின உடனே அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் ஊற வச்சுருந்த அரிசியை இதனோட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் ஊற வச்சுருந்த அரிசி ஸோ தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிளாஸ் விட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் அந்த கணக்குப்படி விட்டுக்கலாம் விட்டுட்டு உப்பை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் உப்பு கரைஞ்சதும் நம்ம வந்து குக்கரை மூடி விட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு ரெஸ்ட்டில் விட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு சாதம் நல்லா வெந்திருக்கு தனித்தனியாக இருக்குது சாதம் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சாதத்துக்கான பொடியை சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து வேர்க்கடலை பொடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா அதையே சேர்த்து கூட கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருந்தோம் இல்லைங்களா அதை சேர்த்து இது எல்லாம் வந்து நல்லா ஒன்று சேர்கிற போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் கலக்கணும்னு இல்லை நம்ம ரெஸ்ட்டில் விட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த ஹீட்லேயே வந்து இந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகாக கலந்து விட்டால் சூப்பரான நம்மளோட வேர்க்கடலை சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வர வீடியோஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் அபிதா ஜனாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய